Bom dia a todos. Bom dia aos internautas também. É tão gostoso imaginar que as pessoas podem estar desfrutando desse momento do KSCF com a gente em algum lugar. Né? Na verdade, o objetivo, a ideia da onde nasceu o espírito, a jornada do aprendiz, ela provém, porque nós temos aqui na casa um estudo que a gente chama de NEP, é o Núcleo de Estudos e Pesquisas do Evangelho, que acontece aqui às terças-feiras, 6h30. Nesse estudo, o NEP, nós... Não é NEP de dormir, não. É, nesse estudo, nós vamos juntos, o grupo, buscando entender um pouco mais sobre o Evangelho. E nessa busca, esse mês, é, porque os temas duram um certo tempo, né, talvez anos, até a gente conseguir se mover, e nessa busca desse estudo, é, nós entramos... Na, é, no sermão de Jesus, aonde ressaltou para nós essa questão do aprendiz. Então, nessa busca, começando a estudar sobre o sermão de, de Jesus, o sermão do monte, aonde ele é, nos dividiu conosco as bem-aventuranças, nós fomos estudar a primeira, e estamos na primeira ainda, na primeira bem-aventurança, que é Bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Então, aí, quando começamos a estudar, o nosso processo de estudo é tentar buscar em várias obras, entendermos o que representa historicamente, o que representa geograficamente. Claro que a gente faz dentro de uma possibilidade ainda de aprendizes é, como estudar. Nós estamos a, tentando aprender a estudar. E, dentro dessa busca, nós fomos tentar entender o que representava o pobre de espírito. Né? O que Jesus queria nos dizer quanto a sermos pobres de espírito. E aí, dentro disso, surgiu a ideia da palestra. Porque nós pudemos concluir... Aqui é, eu trouxe o livro, uma frase, uma ideia, que o Nof de Abreu dividiu com a gente, já desencarnado... É, ele foi uma pessoa, uma figura muito importante dentro do Espiritismo de Minas Gerais, aonde ele traz: pobre de espírito é aquele que pelo autoexame conhece a sua condição de necessidade. Vocês vão ver que eu é, coloquei em negrito necessidade, necessitado. necessitado. A situação daquele que está empenhado em aprender mais, compreender mais, realizar mais. Então, nós fomos concluindo através de vários livros, mas eu trouxe esse porque achei muito significativo essa parte que ele dividiu com a gente, mostrando que nós somos o pobre de espírito, aquele que reconhece que é um aprendiz. O necessitado no sentido de necessitar aprender, se empenhar, compreender, realizar. Então, na verdade... A trajetória, a jornada do espírito é nós estarmos em busca desse entendimento. Então, aí veio a minha conclusão, a nossa conclusão, que nós todos estamos numa jornada como um aprendiz. Que jornada? Essa jornada reencarnatória, esse momento que nós estamos aqui, todos encarnados, buscando. A gente chama de buscar felicidade, a gente chama de é, buscarmos o nosso melhor. Existem várias frases que interpretam quando a gente é questionado é, o que nós esperamos da vida. Ah, sermos felizes, é, realizarmos nossos sonhos. Tudo isso significa é, termos uma jornada pela frente como aprendizes. Então, o processo... Seria o vir a ser. Vir a ser é nos tornarmos. Isso faz uma grande diferença, porque quando nós percebemos, aceitamos, realizamos, incorporamos a ideia de que somos o tempo todo aprendizes, vai fazer com que nós possamos visualizar a nossa existência com uma outra ótica. Hoje de manhã eu estava conversando com minha amiga Jane, que fez uma cirurgia dos olhos, e disse, Rosana, estou enxergando 
tudo, né? Porque ela fez uma uma intervenção que tirou uma peliculazinha e eu pensei, essa é a jornada do espírito. Todos os dias nós temos a oportunidade de enxergar um pouco mais, entendermos um pouco mais, aceitarmos certas realidades que a gente desconhecia até ontem. E mas será que a gente consegue ter esse nível de compreensão é, de todo dia, ou nem todo dia, todos os minutos, podemos estar aprendendo mais se nós não realizarmos que nós somos um aprendiz? Adorei o silêncio. Bom, Kardec não podia faltar no livro dos espíritos na questão 330 ele traz a encarnação é uma necessidade evolutiva porque somente ao contato com a matéria física consegue o espírito certos elementos necessários ao seu progresso então ele está enfatizando nós somos aprendizes passamos nessa encarnação, essas outras que já passamos, as futuras que vamos passar, por uma necessidade, porque aqui, necessidade no sentido de aqui tem algo que proporciona esse aprendizado. Opa! Eu estou aprendendo a usar o mar, aqui o controle remoto. Então, a reencarnação ela é o quê? Um processo educativo para o espírito. Não tem nada de novo. né? Adenal Novaes escreveu um livro, Reencarnação como Processo Educativo. Nós temos aqui no ciclo, Conhecendo o Espiritismo, uma aula que chama Reencarnação como Processo Educativo. Mas é educativo é, em que sentido? Né? Ele é educativo de uma forma para aqueles que querem usar aquele momento como aprendizado, ou nós podemos passar uma encarnação não estando conscientes que nosso processo é de aprendiz. Porque nós podemos passar por um problema na vida de uma forma educativa. Então, nós vamos passar aquele problema tendo uma visão ampla de que o problema existe, porque é uma forma, é um instrumento para o meu processo evolutivo. Mas eu posso também passar aquele problema achando que eu estou sendo punida, que é um castigo de Deus. Eu posso também passar por aquele problema achando que tudo é uma coincidência, que isso acontece com todo mundo. Então, existem várias formas de nós passarmos os processos da nossa vida. Por isso, eu enfatizo, é, termos uma ótica de sermos um aprendiz é uma ótica consciente de como vamos passar a vida. Então, a imortalidade, para aqueles que, através do espiritismo ou através de algum outro tipo de experiência religiosa ou meditativa, chegamos a essa conclusão de que somos seres imortais, ela vai fazer o quê? Ela vai facilitar o entendimento da transitoriedade das situações do aprendiz. Então, quando nós, através do Espiritismo, né, de uma forma, um presente que Kardec nos brindou através da codificação, não porque ele criou a imortalidade do Espírito, porque não foi ele, mas que trouxe, exemplificou, ilustrou na codificação de uma forma tão, tão é, simples que a gente possa entender, não vivenciar, não, vivenciar não é simples, mas entender o processo fez com que a gente percebesse que a transitoriedade ela é iminente para o aprendiz. Então a gente vai entender o quê? Que tudo que nós experimentamos nesta encarnação e em outras é transitório. São experiências, são roupagens, são oportunidades para que nós possamos crescer. Então, aí vem a ideia. Nós todos somos aprendizes. Mas a questão é, nós somos aprendizes conscientes ou inconscientes? Porque essa visão vai mudar a trajetória. Eu acho que a oportunidade de sermos espíritas é, abre essa porta 
Mas nós podemos ser espíritas inconscientes na trajetória do aprendiz? Sim. Eu venho toda semana porque é legal encontrar meus amigos aqui. É muito legal, realmente é uma verdade. Eu escuto as aulas. Ah, é um momento tão gostoso. Né? Eu sinto a harmonia do ambiente. As aulas falam um monte de coisa bonita. Mas, quando eu vou embora daqui, eu vou viver circunstâncias lá fora que eu vou poder aplicar aquilo que eu experimentei através dos livros, dos ensinamentos. Aí eu sou aprendiz. Estou aprendendo sentada, mas é na hora que as situações nos tocam que nós podemos realmente olhar com essa visão. Quando olhamos com a visão do aprendiz, eu vou entender o processo. Tudo aquilo que a gente ouve, às vezes a gente ouve uma palestra, um, um vídeo, algo que hoje é tão rico no YouTube, e a gente percebe o quê? A gente termina de assistir a palestra e fala ah, é tão lindo, mas é tão difícil... E nós nos acalentamos com o tão difícil. Ah, mas eu não sou Jesus. Ele fez isso, mas não sou Jesus. Ah, eu não sou Espírito Superior. E nós vamos nos acalentando é como se nós assistíssemos algo que é, é lindo a aplicação, mas não dá para nós ainda. Mas o que faz com que isso possa ser possível? Se eu incorporar a vestimenta do aprendiz. Eu sou aprendiz, então é possível. Né? Se eu estou estudando o Evangelho, mesmo que seja tão difícil para eu entender, porque minha capacidade ainda é limitada, se eu olhar com uma visão de que eu sou um aprendiz, eu vou entender que eu estou no processo. Isso implica o desencadeamento de tantas coisas positivas, quer ver? Se eu achar que eu sou um aprendiz e isso ficar claro dentro de mim, eu consigo entender quando eu erro. Ué, eu, todo aprendiz erra. Não tem como. Está né? lá no livro dos Espíritos. É, logo no início, que eu não sei decorar a questão... Mas uh, ele, ele, Kardec vai perguntar ao Espírito, ao Espírito da Verdade, e ele vai dizer, não, todo mundo nasceu simples e ignorante, com o propósito de aprender. Todos nós nos purificaremos. Então, quer dizer, ninguém vai perder a oportunidade de viver esse momento de nos purificarmos, mas tem uma trajetória que só cada um de nós pode fazer. Então, está lá escrito, nós somos todos aprendizes. Então, quando eu enxergo isso, eu não entro mais na qualificação de que eu sei. Porque se eu sei, eu não sou mais aprendiz. Ah, não, isso eu sei. Não, isso eu tenho certeza. Meu marido costuma dizer, de 1 a 10, quanto é a sua certeza? <risos> Terrível ter marido, né? Oh, Jesus, faz parte do pacote. Por quê? Porque é um espelhamento. O marido e a esposa, numa convivência tão íntima, nos lembram o tempo inteiro do que nós precisamos lembrar. Então, eu agradeço ao meu rezo todo dia. Ele durar bastante tempo. Pensando nisso, ele tem razão. De 1 a 10, quanto nós temos certeza? A certeza amanhã é alterada. Aquela certeza que você podia jurar de joelho, assinar um contrato, Botar seu nome embaixo. A gente usa essas coisas. Não, eu assino meu nome embaixo. Essa certeza amanhã balança quando outros aprendizados novos chegam e a gente vê que a gente não detinha a verdade. Nós detínhamos uma parcela da verdade. Quando eu estudei sobre a mediunidade, muito interessante, eu estudei sobre a questão da clarividência, é, a explicação que eu obtive através dos estudos é que, vamos supor, eu sou vidente e vários de vocês também são. Então, eu vou descrever o que eu vi. Ah, eu vi é, uma casa. É... Aí o outro fala, ah, mas eu vi que tinha um complexo com a casa. O outro fala, não, mas tinha o sol. Aí, não, não é o que eu vi que é a única realidade. Eu vi uma parcela da realidade. Você viu a outra. 
você viu a outra, você viu a outra. A, essa, esse contexto inteiro pode até formar uma realidade, ou pode formar de novo uma parcela da realidade. Mas todos os contextos fazem parte da realidade, mas não única. Ah, não, eu vi. Ela deve ser coisa da imaginação dela. Não, eu vi uma parcela. Então, quando eu começo a entender que tudo que eu sei hoje é uma parcela da realidade, eu me comporto como aprendiz. Tudo que eu sei hoje, se eu tenho certeza, eu sou egóico, não sou mais aprendiz. Então, essa pergunta fica importante, porque quando vivenciamos uma situação, nós atuamos de uma forma consciente ou não. Essa pergunta nós precisamos estar o tempo todo fazendo para que a gente incorpore esse aprendiz. Então, isso seria uma forma... Espera aí, eu estou vivenciando... Aí a gente começa a reclamar. Não, porque isso está acontecendo comigo. Não estou sendo aprendiz. Porque o aprendiz está consciente e isso está lá no Livro dos Espíritos, de que tudo que ele passa é para o bem do seu processo evolutivo. Mas não está escrito que tudo ia ser gostoso, e que ia ser fácil, e que a gente ia achar que é uma maravilha ter uma doença. Não é uma maravilha. Que é uma maravilha perder emprego, olha que legal. E a gente fica tão inseguro, olha que maravilha, que aprendizado... Ninguém passa sentindo isso. Mas o meu processo de reclamar ele pode ser alterado na hora que eu passo uma situação e eu olho. Não, não, espera aí. Isso é um aprendizado para mim. O que eu vou aprender com essa doença? O que, como eu vou reagir? O que isso vai fazer com que eu amadureça a minha forma de enfrentar a vida, a minha visão? Então, quando a escolha é ser um aprendiz consciente, vai fazer com que a nossa visão seja suave em relação a tudo que nos toca. Fulano está me perseguindo. Mas quem atraiu o fulano? Por quê? Porque eu mereço? Porque eu estou pagando? Não. Se todas as pessoas estão numa situação exatamente parecida com a nossa, porque vivemos num um planeta com uma complexidade muito parecida, nossos defeitos são muito parecidos ainda, as nossas limitações, os nossos desejos, porque todos moramos e somos atraídos magneticamente a esse planeta, então o outro é um instrumento para o meu aprendizado. Então o chefe chato... Ele é um instrumento para que eu aprenda, talvez, a trabalhar melhor. O outro que exige de mim algo que eu ainda não tenha para dar ou não estou pronto, é uma forma de eu também entender, ter paciência, entender a complexidade das relações. Então, a visão do aprendiz é uma visão saudável. Dificilmente nós a adoeceríamos se não ficássemos tão chateados. E nós sabemos disso. Quando nos chateamos, por exemplo, algo nos irrita ou é, perdemos o controle, porque isso é o mais normal, normalmente o que nos irrita é quando alguém é, tira a nossa verdade ou quando, alguém, é, ou quando o outro foge do nosso controle, de como nós queremos que as coisas aconteçam, e aí a gente se irrita profundamente. E a gente vai percebendo o quanto aquela irritação nos contamina, estraga o nosso dia, a nossa semana, o nosso mês, às vezes, para alguns, estragam anos e haja antidepressivo para amortecer e a gente não sentir mais nada de uma forma artificial, e fingir que a vida é feliz através de uma pílula. Não estou dizendo que eu sou contra a medicação absolutamente, mas são entorpecentes para a alma. Então, quando não nos implicamos na situação como aprendizes, nós a vivenciamos de uma forma inconsciente. E a gente faz como? Como a gente faz as ações, as situações que vivemos ser inconscientes? Quando nós terceirizamos o responsável. Eu já, puxa, eu queria tanto estudar, mas meus pais não me deram condições. Eu queria tanto ir ao centro espírita, mas meu marido não deixa. 
Eu queria tanto que meu filho fosse melhor, mas o que eu vou fazer? Né? Nós somos separados e meu marido deseduca ele. Nós vamos terceirizando. Todo o tempo, não estou dizendo vocês, estou dizendo ser humano, né? porque muitos de nós talvez já não façamos isso, mas nós terceirizamos. Terceirizamos para o outro. Quando terceirizamos, é como se a gente pensasse, se, se de hoje para frente a gente quiser pensar nisso, nós pensássemos, olha nosso processo inconsciente. Porque toda vez que eu coloco que o outro é o motivo pelo qual eu estou vivendo o que eu estou vivendo, eu sou um aprendiz inconsciente. Então, quais seriam os passos para nós podermos ser aprendizes conscientes? Né? Então, vou dividir algumas ideias que absolutamente não detêm a verdade, porque todos nós somos aprendizes, mas é um apanhado de possibilidades para que a gente possa pensar e tentar, de alguma forma, nos localizarmos com uma visão mais ampla. Eu diria que a primeira delas é vivenciar todas as situações como essa oportunidade de aprendizado. O chato que se aproxima, a pessoa teimosa, a adversidade, entendendo que tudo o que acontece vai sempre poder trazer alguma coisa. O dia é chuvoso, ah, não estou gostando, vai molhar meu sapato. Eu estava dizendo isso hoje de manhã na aula. Às vezes a gente já... Tudo o que acontece, a gente tem uma tendência de tentar mostrar para nós mesmos que isso não vai ser bom. Então a gente já começa tudo errado. Está chovendo, isso é péssimo, eu não estou gostando. E a chuva é necessária para que purifique o ar e tantas coisas boas acontecem. Pelo menos eu não tenho que molhar meu jardim nesse dia. É ótimo, né? um serviço a menos. E as plantas ficam felizes, e a de vocês com certeza também. E eu então, ah, meu Deus, isso aqui é muito sol, está horrível. Sim, mas você mora na Flórida, você está perdida no GPS? Eu não gosto de calor, mas você escolheu morar na Flórida. Que tal morar em, né? I don't know, em Boston, onde faz neve? Então, nós vamos fazendo escolhas e depois nós vivenciamos ou a consequência da nossa escolha como se fosse algo que a gente não escolheu. Então, assim, mas como? Eu não escolhi. Não, mas eu nasci aqui, sim, mas depois de uma certa idade nós sempre vamos poder morar. Existem muitas pessoas que estão aqui, com certeza, que eu já ouvi falar que migraram do frio. O frio é muito difícil, é muito doloroso, é, não é para mim, não tem problema nenhum. Você foi lá, experimentou, foi bom, você aprendeu, você até valorizou certas coisas, foi um estágio de aprendizado. Ah, mas eu acho que não é para mim, eu prefiro morar em um local que tenha praia, não importa. Ou vice-versa. Então, eu acho que nós, é, quando é, damos esse passo de compreender que tudo é uma oportunidade, nós eliminamos aquilo que a gente chama de azar, de destino, de, né, porque às vezes a gente sente isso, ah, eu sou azarado, porque tal coisa. Não existe o azar se tudo é um aprendizado. Então, eu me lembrei, às vezes, é, de certos casos que a gente vive, como, por exemplo, desemprego. Muitas vezes a gente é despedido por uma circunstância, pode ser várias, a gente pode ser despedido porque a empresa está fazendo cortes, a gente pode ser despedido porque a nossa performance não não atuou dentro da expectativa da empresa, a, gente, a empresa está movon, que é, o nosso salário está muito alto, existem tantos motivos pelo qual a gente é desligado, mas, normalmente, a gente, muitas vezes, se vê vítima da situação que nós nos colocamos. Então, muitas vezes, a gente pode sair da empresa e isso deveria requerer o quê? Uma certa avaliação. Como foi meu desempenho? Qual foi o motivo que eles estão dizendo que estão, eu estou sendo desligada? Isso é algo... O que eu posso fazer para melhorar essa performance? Será, qual é a minha parte? Tem a parte do chefe perverso, ele pode ter até sido, mas qual é a minha parte? Qual é o aprendizado para o próximo emprego que eu for vivenciar? Como eu posso atuar de uma forma melhor? 
para que o resultado possa ser melhor. O que esse desemprego vai gerar para mim? O quanto eu tenho percebido se eu estou dando passos confiantes ou se eu não fiz nenhuma reserva financeira e agora eu não tenho nada no banco e como é que eu vou fazer? Então, eu preciso começar a pensar num saving, numa nova proposta de vida, porque, quando eu me vivo num momento inseguro, eu sinto que é, isso não me faz bem. Então, automaticamente, às vezes as circunstâncias nos remetem a outra, sem necessariamente a gente ter feito nada errado, apenas como um mero aprendizado. Ou porque fizemos alguma coisa errada e que dificilmente a nossa avaliação é permitida quando nós não somos conscientes pelo nosso ego, que está sempre terceirizando e justificando. Porque o outro é ruim, porque algo aconteceu. E eu fico pensando, quanto menos a gente assume aquilo que a gente faz de escolha para que nós possamos rever essa escolha e tomar uma escolha melhor, mais a gente distancia de se autoconhecer. E o que é o Espiritismo, se não um projeto de autoconhecimento? Então, aí a gente volta de novo a imaginar a importância. Quanto mais eu reconheço as, as minhas limitações, mais eu vou poder estar em contato com aquela velha história da reforma íntima. A reforma íntima provém daqueles que se autoanalisam e podem estar sempre dando passos para poder estar sustentando uma nova realidade. A mesma coisa vai acontecer quando a gente termina um relacionamento. Né? Muitas vezes as pessoas terminam um relacionamento e o culpado é sempre o outro. Né? Terminou porque ele era ruim, porque ela era ruim, porque me perseguia, porque qualquer coisa. Aquelas clássicas que a gente já conhece. Mas eu nunca errei na relação. E aí eu terceirizo. Aí eu passei 30 anos com aquela pessoa e ela ainda vai ser culpada dos meus 30 anos de infelicidade que ela não colocou, não me colocou num calabouço amarrada lá e eu não podia sair. Eu estava lá. Onde você estava quando você perdeu, na sua convicção, seus 30 anos e não fez outra opção? Então... Isso é bem interessante a gente analisar, porque ninguém perde 30 anos com ninguém. As relações são um aprendizado. Mesmo que a gente possa depois trocar de relação, porque por algum motivo a gente achou melhor, não há problemas. Mas nunca aquela pessoa deveria ser seu inimigo, deveria ser o seu desafeto, porque é uma pessoa que viveu a sua intimidade por anos. Que você se entregou, que você viveu os seus bons momentos, e vice-versa. E muitas relações, nós sabemos disso, porque nós estamos na era do divórcio, hoje com uma baixíssima tolerância ao erro do outro, então casou de você. Há seis meses, não dá, não. Não suporto. Ela, ela não fecha a pasta de dente, quem aguenta? E as pessoas separam por isso. Não, não tenho como. Né? Não, não aguento os hábitos, eu sempre fui acostumado assim, ela quer mudar assado, eu não aceito. Então, vamos com um nível de tolerância, é, trocando, trocando como se a gente fosse buscar lá fora o parceiro que fosse trazer o ramalhete da felicidade. Quem é? Tem a gente, muita gente nova aqui. Mas quem é que não está numa idade assim, meio parecida com a minha, que já sabe que não tem ramalhete que alguém vai trazer da felicidade? Cavalo branco, então, nem pensar. Esquece, paga. Por quê? Porque a felicidade mora aqui dentro. Nós precisamos estar autoestimulado conosco mesmo, fazendo um trabalho que nos enobreça, vivendo uma vida que nós atribuímos ser qualidade. Porque você pode achar que ter qualidade é uma coisa e eu posso achar outra, mas não importa. Eu estou vivendo uma vida que, para a minha consciência, tem qualidade. Eu estou feliz automaticamente, a minha relação será diferente com o outro. Mas quando eu espero que o outro venha trazer o, para preencher o buraco que está dentro de mim, eu estou atuando como um aprendiz inconsciente, terceirizando a responsabilidade da minha felicidade para o outro. Nada de errado... Talvez a gente passe algumas encarnações ainda fazendo isso. Está tudo bem, faz parte do aprendiz. Só não sei se a gente quer continuar. Então, eu acho que 
nós pensarmos sobre isso abre uma brecha para haver uma opção. Quero ou não quero apertar esse botão? É, talvez não. Talvez dessa vez eu queira atuar de uma forma diferente. Né? Fazer as coisas dar certo depende muito de mim. Vou refrasear. Fazer as coisas dar certo depende... 100% de mim. Mas e o outro que não fez a parte dele, que não lava a louça, que eu não tolero? Bom, o outro é o que você merece. É o que você atraiu. É a configuração que está mais é, adequada ao seu sistema operacional. Mude a sua configuração. Muitas vezes as pessoas esperam na mudança da pessoa, a mudança, o update. Vou trocar um pela metade da idade. Isso é clássico, né? Pega um novo, né? GPS novo, tudo funcionando novo, nossa, não, tem nem, não vamos nem entrar no mérito, né? Isso é tudo de bom. Mas e daí? Se você não mudou? Só pode ser novo se nós nos transformarmos. Uma amizade só será diferente se eu me transformar perante ela. Uma relação só será diferente se eu me transformar perante ela. Mesmo com aquele meu velhinho que vai fazer 60 anos esse ano. Não tem importância. Por quê? Porque não é a idade que faz as coisas ficarem melhor. É a minha mudança. A minha transformação. A nossa. Né? E a mesma coisa acontece com a doença. Muitas vezes a doença... Nós somos acometidos pela doença e não conseguimos nem perceber, como se fosse uma coisa externa e falasse. Assim, a gente até. Desculpa. A gente até diz: é, peguei uma gripe. Peguei. Eu saí, eu saí buscando, não sei, em algum lugar, e eu peguei. A gente fala isso, né? Peguei uma gripe, peguei uma herpes, peguei um negócio. Peguei. Então era externo. Eu não peguei nada lá fora. Está tudo aqui dentro aflorou o meu ataque cardíaco, o meu câncer, o meu minha angina, minha pressão alta. Aqui, ó, de dentro do, de mim, aflorou. E ela veio para me dizer alguma coisa. E eu preciso escutar. Está apontando lá para o para o bracinho, também, o bracinho também, qualquer coisa que doer, não, não vamos fazer relação, porque aqui tem muita gente que passou de 50, a lista é grande. Outro dia a gente se viu lá em casa, nossos amigos, a gente contando um pouco das misérias. É, não, eu estou tomando isso aqui para o joelho, não, toma essa vitamina. Eu, gente, que papo, mas nada a ver. Eu preciso reciclar meus amigos, por, amigos mais jovens, para mudar a conversa. Que os meus amigos estão pendurados, que nem eu. Então, a gente precisa, com as experiências, amadurecer emocionalmente. Não é ficarmos mais inteligentes, tirarmos o PHD, que eu não sou absolutamente contra, eu acho maravilhoso o estudo, eu sou pró-estudo. Mas é amadurecer emocionalmente, entendendo aceitando, digerindo, eu quero digerir o que eu estou sentindo. Não está gostoso, mas eu vou digerir, porque isso, esse é o remédio que eu preciso neste momento da minha vida. Isso aqui vai me ajudar a crescer, ser uma pessoa melhor. Então, o aprendiz ele entende que julgar alguém é resumir sua totalidade a um defeito. Porque, pensa, se nós estamos em busca o tempo todo de aprendermos, nós falseamos. Mas, quando a gente vê o erro do outro, a gente tem dificuldade de entender e resume o outro. Fulano é, a gente fala, egoísta. Caramba, mas o fulano é um monte de outra coisa boa. Mas a gente dá aquela resumida. Fulano é egoísta. Ou se fulano é insensível. Fulano é... E a gente vai, qualquer coisa, que a gente atribua. E aí a gente dá aquela... A gente tira, esquece a totalidade da situação e resume. E eu, eu posso fazer isso comigo mesma. Eu sou... E aí eu entro, quando a gente está baixo astral, o que, que a gente faz? Eu sou infeliz. Minha vida não vale nada. Muitas pessoas se suicidam baseado numa ideia, resumindo a sua totalidade a um ponto, a um evento que eu não me perdoo de ter cometido. 
Quantas pessoas, por não se perdoarem, totalmente estragam suas vidas. Ou porque podem tirar sua vida, que isso é uma das coisas, ou porque pode tornar a vida uma eterna, um eternos momentos amargos. Então, nós temos o aprendiz vai ser sempre aquele que vai ter a visão de nunca levar o outro a, ao resumo de um defeito. Então, nós precisamos ampliar. A gente talvez fosse mais justo se falássemos, fulano é egoísta, mas ele sabe cozinhar, ele é um ótimo, cuida bem da saúde dele, ele é um ótimo amigo, ele, a gente pode, mas a gente não faz isso. Nós tocamos no que é difícil do outro, que nós determinamos o que é egoísmo dentro da classificação do que a gente acha que é generosidade. Então, a gente pega generosidade versus egoísmo e qualifica. E a gente faz isso com a gente mesmo. Não se perdoa, se qualifica incompetente. Quantas pessoas buscam ajuda em função de ah, eu, minha estima é baixa? Por quê? Porque a pessoa se, se julga incompetente. Sim, mas a competência é algo que o aprendiz vai trabalhando para. Que bom que você já sabe que você é incompetente. Eu também. Sou incompetente em uma lista enorme de coisas. Mas está tudo bem, não tem problema. A gente pode ser amado sendo incompetente, porque a verdade é que a ignorância é a nossa realidade. Nós ignoramos tanta coisa, a gente não sabe tanta coisa até hoje, nem como é que eles conseguiram botar aquela pirâmide lá em pé. A gente não entende. Tanta coisa. Nós somos. Mas para o nosso ego, às vezes, é difícil entender esse processo de que somos ignorantes. Então, não implicarmos como segunda coisa em nossos processos de mudança. Então, a gente gira como um círculo, né? mordendo a nós mesmos, nesse processo de percebermos o que acontece com a gente, estarmos sempre nos queixando, às vezes, da vida, mas não nos implicarmos. Espera aí, isso aqui está acontecendo porque a vida está pedindo alguma coisa. Fiquei doente, a vida está pedindo alguma coisa, está sugerindo uma, que eu reflita para que uma mudança aflore em mim. Eu estou perdendo o emprego, saindo desse relacionamento, qualquer coisa, eu estou sendo transferido para o Brasil, que horror, estou sofrendo. Deve ter algo lá no Brasil para você, que tudo te levou a ir embora. Como para nós aqui, cada um tem uma história diferente, que tudo fez para que a gente viesse. Porque às vezes a gente vai contar a história da gente, a gente senta entre amigos e cada um vai contando a sua, como é que chegou. É inexplicável. A pessoa, nossa, mas eu conheci não sei quem, que aconteceu não sei o quê. A gente fica maravilhado com o tipo de dinâmica diferente que levou ao mesmo resultado, que era tirar a gente de lá e fazer a gente vir viver essa experiência na América. Então, a gente tem que concluir. Tinha algo aqui para nós. Mas eu não posso chegar aqui e só viver a vida automaticamente. Se eu vou viver como aprendiz, tinha algo aqui para eu aprender. Vim falar mal do americano. Não pode, né? Contestar a forma como o americano vive. Ah, eu não gosto disso, não gosto disso. Então, espera aí, nós saímos do nosso país para contestar como o outro vive. Então, você não ficou lá. Então, nós viemos para aprender o que o americano tem para nos ensinar. O que a gente tem pré-estabelecido do Brasil que é bom, nós não vamos perder. Isso já está conquistado. Já é bom. E aquilo que o americano tiver para nos ensinar, nós vamos incorporar como uma oportunidade. Então, essas são as oportunidades de quando nós migramos, não só de país, como também de estados, como também vai acontecer em algum momento, nós vamos migrar para outro planeta. Vamos estar em condições de viver em Júpiter. Estou esperando o meu dia. Não, porque eu quero deixar vocês para trás. Mas eu estou esperando que todos nós possamos ir. Porque, pelo que eu leio, que Kardec escreve no Reformador, parece fantástico. Né? Eu quero que chegue esse momento. E eu espero que todos nós possamos fundar um centro em Júpiter. Vai ser demais. Então, precisamos que as coisas tenham realmente um significado para nós. Tudo que nos envolve carrega um significado de extrema importância. Para aqueles que nunca leram Hamed, é, Renovando Atitudes, é o espírito que psicografa esse livro atra através de, de Kiko, Francisco do Espírito Santo. Hamed é um, escreve coisas maravilhosas. Então, nós temos alguns livros de Hamed na livraria. 
E ele vai dizer isso. Tudo tem um significado de extrema importância. E, às vezes, com aquele negócio que a gente chama de pressa, ai, estou com pressa, ai, ai, não vai dar, a gente passa pelas coisas, porque tem que ir na lavanderia, passa para aquele momento de extrema importância, aquele diálogo fantástico, porque, ai, ah, eu marquei a unha. Não estou desprezando quem faz a unha. Eu também faço a unha. Mas não posso trocar meu momento de extrema importância e interromper, de repente, aquilo, porque eu tenho uma outra coisa que talvez não tenha a mesma importância. Então, é perceber cada momento como extremo importante. Ou então, porque eu vou lá... Eu até vivi um episódio muito interessante falando de fazer a unha. Eu vou numa pessoa fazer a unha, que é bem perto da minha casa. E é muito conveniente, porque, como meus horários eles são muito flexíveis em função do meu trabalho, eu tenho que ser flexível com o paciente, eu preciso também de uma manicure que tenha essa, esse jogo de cintura de Rosana, eu te pego agora. Venha. né? E, e andar muito certinho com uma pessoa que tem o esquerdo, muito assim, para o meu esquerdo fica difícil. Então, ela é esse tipo, venha, que eu te pego agora. Mas ela é crente. E, então, quando eu vou lá, está sempre tocando música. Ela põe muitas músicas lá, acho que para me doutrinar, não sei. Né? Eu pensando, talvez, né? E aí, o que, que eu faço? Então, eu penso, é o meu momento, né? Como o meu trabalho é ficar escutando, eu ponho o meu, meu negocinho de ouvido e fico ouvindo as palestras, que eu gosto muito no YouTube, de outras pessoas, para mim sempre é um aprendizado, e, e nós ficamos ali em paz. Aí, às vezes, eu percebo que isso é incomodativo para ela, porque acho que ela gostaria de. Eu, opa, não, é o meu momento também, que eu vou ficar em, em paz aqui, em silêncio, não tenho que falar nada para ninguém. Na semana, duas semanas atrás, eu vi um episódio que eu nem sei quantas vezes aconteceu na minha vida. Eu esqueci o celular em casa. E aí eu fui para lá e eu só descobri, assim, chegando lá, que eu esqueci. Nossa, foi um episódio realmente interessante. Que, como eu não tinha o celular, e eu cheguei lá e ela começou a contar as coisas da vida dela. E não estava tocando a música. E ela começou a conversar comigo. E começou a contar do business dela, que as coisas não estão dando certo, as situações difíceis da vida dela. E aí eu fui ouvindo, e aí fui participando. É, então isso, então aquilo. Ficamos ali trocando umas impressões. Quando eu terminei a unha, que ela é ótima também, que eu gosto de gente rápida. Ela é rápida, né? aquela unha devagarinha, uma unha eficiente, boa e rápida. Ela falou, oh, Rosana, preciso te agradecer, porque foi tão bom, eu estou me sentindo tão melhor depois que a gente conversou. E eu queria tanto te agradecer de você ter me ouvido. Ai, ai, meu Deus, como é que eu pedi? Até perdão, essa mulher, tive vontade de pedir. Quantas vezes eu perdi a chance de trocar com ela, porque eu criei assim, nossa, aqui é meu momento, né? Eu não, ah, não quero, eu escuto o dia inteiro, não quero escutar. E eu falei, caramba, eu perdi, quantas vezes eu perdi a chance de ouvir uma história, de trocar uma impressão com ela. E como ter, foi uma perda para mim para minha vida. Eu falei, não, ao contrário. Foi um imenso prazer para mim ter trocado com você. Aquilo me emocionou, foi muito interessante. Uma quarta sugestão seria buscarmos o quê? Interiorizar o aprendizado. Então, eu saí da unha, entendi a mensagem, porque o meu, meu telefone eu não esqueci por acaso, um processo totalmente inconsciente, absolutamente, mas... Eu tenho que interiorizar essa importância depois de ter vivido aquilo, porque senão isso vai se repetir. Eu vou fazer outras vezes, não vou nem perceber, porque é um processo natural. Aí eu vou interiorizar, puxa, isso tem valor e vou mudar a minha atitude perante uma nova uma nova circunstância. Então interiorizarmos vai fazer com que a gente realmente é, aprenda, coloque no nosso no checklist dan. Sabe quando a gente põe Dan? Eu adoro Dan. Né? Assim, paulista adora essas coisas de lista e de... Dan, tá Dan, tá Dan. Né? Paulista é meio freak. Não todos, pelo amor de Deus, né? mas alguns. Então, é Dan dentro de mim. Né? Agora, o que pode dificultar a nossa jornada? Qual seria o nosso inimigo número um? O inimigo número um do aprendiz, na opinião de vocês? Uh, olha lá. O orgulho. É o ego, nosso inimigo número um mal usado. Mal usado. 
Ele não tem que ser desprezado, faz parte da nossa configuração. Mal usado. O nosso orgulho, ele pode fazer o quê? Ele gera o risco de alimentarmos uma autossuficiência. Olha eu com o telefone. Não preciso dela para nada. Só fazer minha unha, estou pagando, não quero ouvir nada, vou embora. Autossuficiência. Nós somos autossuficientes? Não somos. Que grande engano. Absolutamente não somos. E, às vezes, a posição que a gente ocupa nos ilude achando que a gente é autossuficiente. Ah, eu, eu, eu tenho um bom poder aquisitivo, eu posso pagar o insurance mais caro, eu tenho... E isso faz com que a gente ache assim, eu não preciso de ninguém. E a, a vida, a ave maria, dá umas voltas, né? você quebra a perna e você nem toma banho e toma mais sozinho. Você precisa né, de alguém para tomar banho, para te dirigir te levar ali no hospital. E aí a gente vai vendo como nós somos é, dependentes nessa troca. Não de uma forma pejorativa, ao contrário. Deus fez um plano tão perfeito que ele nos interligou para que pudéssemos aprender juntos, porque provavelmente aprender juntos é muito mais fácil. A gente sabe disso. Então ele nos interligou. Então nós devemos nos policiar para não deixarmos cair nessa desse engano da autossuficiência. Né? A autossuficiência vai fazer o quê com o aprendiz? Vai paralisar o aprendiz. Então, eu não preciso ler nem a biografia de ninguém, porque ninguém tem nada para me ensinar. Então, para que eu vou ler? Eu não preciso que você venha me dizer nada, nem preciso da sua opinião para nada, porque eu sei, eu tenho certezas. Então, a autossuficiência nos distancia da troca com o outro. Eu posso até estar sentado com o outro, mas não estou ouvindo nada. Eu sei tudo. Então, eu só, só sei, só sei, só sei. E o que o outro pensa não é muito relevante, porque eu, dentro da minha autossuficiência, não vou captar nada do que o outro pensa. Eu vou ficar na minha mesmice. Nada de errado. Eu posso já ter coletado vários skills, que eu posso ter uma sobrevida interessante. Mas não consigo alçar voos com a minha mesmice. Eu preciso trocar com o outro. Então, a humildade é um recurso que o aprendiz deve usar. Milagrosamente? Não. A gente não fica humilde milagrosamente. A gente treina a humildade. Então, a humildade é para facilitar que não nos distanciemos desse aprendiz interno. Quando o outro tiver alguma coisa para acrescentar, eu não acredito que é verdade isso, mas eu posso ouvir, posso pensar, posso pesquisar. Né? Porque hoje a gente tem o Google, o Google é tudo de bom. Né? A pessoa fala, não, não, isso é não sei onde, lá, peraí, peraí, nem vamos brigar. É isso ou não é isso? Né? A gente tira na hora. Eu queria que o Google dissesse tudo, que a gente sente. Né? O que a gente sente? A gente põe lá o Google e fala, ah, você sente isso por isso, por isso, que você teve esse problema. Nossa, talvez um dia o pessoal chegue nisso. Estou esperando, né? vamos esperar. Mas, na verdade, nós vamos ficar paralisados se não incorporarmos a importância da humildade. Só que a gente, às vezes, confunde. Ser humilde não é ser menos que alguém é saber que não somos mais do que ninguém. Então, são episódios que a gente pode chamar de cair a ficha. Eu não sou menos. Então, às vezes, a gente confunde que assimilar o que o outro está dizendo é que a gente está errado, ou que a gente sabe menos, ou que a gente não sabe, que o outro é mais esperto, que o outro vai... A gente logo chega correndo e conta que a ideia foi nossa. Você, ah, eu tive essa ideia... Sim, tive essa ideia, mas a gente acabou de sentar e pensou nessa ideia junto. Como é que você teve? A pessoa já incorpora, porque quer infla pensar que nós nos sobressaímos com a nossa ideia. Mas ser humilde não é ser menos. É só entender que a gente é, vulgarmente dizendo, farinha do mesmo saco. Todos nós nascemos nesse planeta, nós somos farinhas do mesmo saco. Tem algum pessoal que está em missão. Alguém está em missão aqui? Encarnado? Eu acho que nós somos farinha do mesmo saco. E não é gostoso? 
Tem coisa melhor, principalmente se a farinha for baiana. Eu adoro aquela farinha amarelinha, que eu não sei o nome agora. Mas a Denal, quando vem, traz uns pacotinhos para mim. Ave Maria, que ela não tem nada igual. Aí põe uma manteiguinha, um negócio. Ixi, não tem. É uma farinha excepcional. Mas nós somos farinha do meu saco. E isso é confortador, porque a gente sabe que nós não estamos nesse barco sozinhos. Nós temos outras pessoas que passam pela mesma coisa que a gente, têm os mesmos medos, as mesmas ansiedades, as mesmas dúvidas, o mesmo desconforto, tem a mesma coisa. Quando a gente vê uma pessoa muito corajosa, você pode ter certeza que atrás do corajoso existem dúvidas, existem receios. Ele pode só não estar revelando, mas todo mundo sente. É só uma questão de... Um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, mas todos sentimos. Então, assim, se formos humildes, não perderemos a oportunidade de aprender com os outros. Quem não é humilde fica na mesmice, paralisa o, o efeito de aprender com o outro e fica mordendo o próprio rabo. Então, humildade é necessária a condição do espírito de ignorância. Ignorância é, eu não sei, eu preciso ter humildade, porque eu não sei, eu não tenho certeza. Vamos pesquisar, vamos saber. Eu acho, é a minha experiência. Eu acho que são frases muito interessantes de serem colocadas na frente de certos diálogos. Eu acho isso, mas eu não sei. Isso é o que eu sinto, ou isso é o que eu aprendi com essas experiências X, Y que eu tive na vida. Mas não detém a verdade. Então, como não deixarmos que os momentos sofridos apenas passem e repitam? Quando a gente entende que todo o processo é o processo do aprendiz. Nós sofremos para aprender. Não porque precisamos sofrer para aprender, mas às vezes sofremos. E isso pode ser o significado da mudança da nossa vida, da um, a mudança do tane da nossa realidade. Então, aprendermos com os sofrimentos da gente é sermos humildes o suficiente para entendermos que tudo é um aprendizado. A gente vai aprendendo, vivendo cada situação como uma experiência o quê? Íntima. Porque, às vezes, aquilo que se aplica ao outro não se aplica para nós. Às vezes, a realidade do outro não é a nossa. E nós, muitas vezes, vivemos essa comparação e sofremos profundamente quando nos comparamos. Mas fulano, em tantos anos, já conseguiu uma casa própria e eu não consegui. Mas você não é fulano. Mas fulano é, passou tirando tanta nota em tal matéria, mas você não é igual a ele. E muitas vezes nós sofremos porque nós pegamos ícones né, que, e nos comparamos nos comparamos com o artista, nos comparamos com alguém que a gente admira, eu não sou tão bonita quanto... E, na verdade, a gente não é mais bonito, menos bonito, menos interessante, mais interessante, menos inteligente, mais inteligente. Nós somos nós. E não é belo isso, pensar que Deus teve a capacidade infinita de produzir alguém que não tem igual a outro? Porque eu sou eu... E ninguém é igual a mim. Posso, podemos até ser irmãos gêmeos, mas não importa. A minha individualidade ela é única. As minhas necessidades ela pode parecer um pouco com a de algumas pessoas, mas a minha individualidade ela é única. Então, eu não posso entrar num processo de comparação com o outro. O outro aprende mais depressa, porque eu sou burro. Por que você vai se colocar para baixo pensando isso? O outro aprende no ritmo dele. Eu tenho o meu. Que eu vou chegar lá também. Mas da minha forma, não da forma alheia. Então, como transformar nossas experiências em aprendizado? Assumindo as responsabilidades das nossas escolhas. E, muitas vezes, como a gente se comporta? Quando a gente chega para a criança e fala quem comeu aquele doce? Ele fala, não fui eu. Quem falou isso? Não fui eu. Às vezes é tão automático que a gente até se reporta à nossa infância, a forma como a gente faz hoje, com a nossa idade. Quem pegou isso? Quem tirou essa cadeira do lugar? Quem teve essa ideia? Aí, como você vê que o outro fala quem teve essa ideia de uma forma... Assim, não é assim... Quem teve a ideia? Aí a gente até fala, fui eu. Aí depois vem a bomba. Mas quando você percebe que o outro fala, quem teve a ideia? 
Aí você fala, ah, meu Deus, vai sobrar para mim. Eu não vi, não sei. Oh, eu não estava aqui. Não tinha nem chegado ainda. A gente entra numa defensiva de não assumirmos que a consequência vem depois das ideias. E se a gente fala assim, ai, ah, fui eu. Ixi, sorry, foi péssima né, essa ideia. Mas, para que da próxima vez eu possa aprender, eu preciso assumir. Então, o que o Evangelho traz é, para que possamos crescer, precisamos assumir quem somos, o que fazemos. E, através disso, nós vamos fazer o quê? Encontrar este aprendiz dentro de nós. Gente, muita paz. Espero que o domingo de vocês seja assim, fantástico, porque aprender é o investimento constante. Nós estamos aqui fazendo esse papel tentando aprender. Muito obrigada. Eu... Mauro vai passar um vídeo que eu gostaria que vocês assistissem, porque não tem como, é clássico e todo mundo pode até imaginar qual é, mas eu escolhi, é, é, um, é de Gonzaguinha, mas eu escolhi através de Zizi Posse, porque eu achei que ela foi encantadora na forma que ela passou a música para que a gente possa usufruir. Muito obrigada. Eu sei que a vida de vida... 
faz ao grupo. Muito bem.